Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki izzi dersimizde misal fiilleri işliyorduk. Misal fiiller ki ilk harfi illetli olan harflerdi. Yani faul fiili illetli olan harflerdi. Ve bu faul fiil de ya vav harfi oluyordu veya ya harfi ile başlıyordu. Yani ya vav harfi ile başlıyordu veya ya harfi ile başlıyordu. Ve biz ilk başta vavi olan misal fiilleri işlemeye başlamıştık. Ve biz bir önceki dersimizde şu ibareyi kullandık. Eğer bu vavi olan bu misal fiiller fiili mudari kalıbına girdiğinde yef'ilu kalıbında olursa yef'ilu kalıbında olursa yani aynel fiili kesralı olursa ondan faul fiili hazif ediyorduk. Yani bu illet harfi olan bu vav harfini vav harfini hazif ediyorduk. Ortadan kaldırıyorduk. Örneğin ve mika aslında bunun fiili mudarisi yevmiku'ydu. Yevmiku. E, mim harfi olan aynel fiil kesralı olduğu için burada vav harfini hazf ediyorduk. Ve mika yemiku şeklinde söylüyorduk. Şimdi ise diğer vezinlerde bu işin nasıl olduğunu anlatacak. Diyor ki ve tethbutu sabit kalır. Yani vav harfi sabit kalır. Fi yef'alu da. Yef'alu vezninde fiili mudarinin yef'alu vezninde yani bil fethi fethayla yani aynel fiilinin Fethasıyla olan bu yef'al vezninde vav harfi sabit kalır. Kevecile yevcelu gibi. Vecile korktu manasında. Yevcelu korkuyor manasındadır. Dikkat edin. Vecile fili mudarisi yevcelu geliyor. E yevcelu yef'alu kalıbında olduğu için burada vav harfini hazf etmiyoruz. Eğer yef'alu kalıbında olsaydı o zaman vav harfini hazf edecektir. Vel emru minhu ondan emir yani bu vecile yevcelu kalıbından emir iyiceldir. İyicel. Asluhu bunun aslı ise iyicel idi. Şimdi kardeşler bizler fiil mudariyi nasıl bina ediyorduk? Mesela yevcelu'yu muhatap e, kalıbına sokalım oldu tevcelu. E, tevcelu'daki sonu cezimliyoruz. Tevcelu'daki sonu cezimliyoruz. Mudarat harfinde ortadan kaldırıyoruz oldu ucel. Ucel. E şimdi burada Arapçada sakinle e, kelime başlamayacağına göre bir hemzeyi vasıl getiriyoruz. Bir hemze getiriyoruz. Peki bu hemzenin hareketi nasıl oluyordu? Bunu önceki derslerimizde okumuştuk. Eğer bu getireceğimiz hemze yani buradaki aynel fiil damme olursa bu hemze de damme oluyordu. Eğer fetha veya kesra olursa da bu hemze de yani daha doğrusu buraya gelecek olan bu Elif bu hemze kesra oluyordu. E şimdi buradaki aynı el fiili fethaysa o zaman buradaki elif de kesralı olmalıdır. Yani buradaki hemze kesralı bir hemze olmalıdır. Yani burada ucel iucel olmuş oldu. Şimdi daha önceki derslerimizde biz şunu söylemiştik. Sakin olan vav harfi makablinin yani kendinden önce gelmiş olan harfin kendinden önce gelmiş olan harfin Ötreli olmasını istiyor. Yani istiyor ki kendinden öncekisi ötreli olsun. Ama buradaki hemze kesralı olduğuna göre vav harfi makablinin cinsinden bir harfe dönüşüyor. Yani kesranın cinsi olan harf ya harfidir. Ki ancak ya harfi buradaki elifi i diye çekebilir. Ki bu yüzden buradaki vav harfi ya ya kalb oldu. Oldu iyicel yani kork manasında. Diyor ki kulibetil vav vav kalb edildi ya en ya ya. Buradaki vav harfi ya ya kalb edildi. Niçin kalb edildi? Li sukuni ha sakin olduğu için. Yani vav sakin olduğu için. Li sukuni ha o vav sakin olduğu için. Bir de ven kisari kesralı olduğu için ma kableha. Ma o şey ki kableha ondan önce. Yani o vavdan önce olan şey de kesralı olduğu için. Vavdan önce olan elif de kesralı olduğu için. E, vav sakin, ma kabri kesra o zaman kulibet vav ya en vav ya ya kalb edilir olur iyicel. Bunun emri kalıbı da iyicel olmuş olur. Yani kork. Diyor ki feyin eğer indamme dammeli olursa ma kabli ha ma kabli dammeli olursa. Yani bu vav harfinden önce okuyacağımız bu hareket dammeli olursa adetil vavu vav iade edilir. Vav iade edilir. Şimdi diyor ki fetekul sen söylersin ya zeyducel. Kardeşler buraya çok dikkat edin. Biz hemzeyi vaslın, hemzeyi vaslın sabit okuyuşta okunduğunu yani iyicel 
ve geçişli okuyuşlarda da okunmadığını hemzeyi vasfın geçişli okuyuşlarda da okunmadığını söylemiştik. Örneğin unsur yardım et ve when sur mesela wow harfini başına katarsam orada hemzeyi vasfı okumuyorum oluyor when sur. Şimdi eğer ben geçişli bir şekilde bu iyicel kelimesini okursam mesela ya zey du cel söylemiş olurum. Burada artık çünkü makabli dammel olduğu için sanki burada vav wow varmış gibi okuyorum. Diyor ki tulfazu bil vavi. Vav wow ile telaffuz edilir. Aslında burada tulfazu söyleseydi daha güzel olurdu. Tulfazu bil vavi. Vav wow ile telaffuz edilir ama ve tük de bu bil ya ile yazılır. Ya ile yazılır, vav wow ile telaffuz edilir. Çünkü ben eğer geçiş yapacaksam mesela geçiş yapacaksam ve geçiş yaptığımda da bu ya harfinin makabli olan yani ilk harekeli olan bu ıı, harf mesela buradaki dat harfinin harekesi dammedir. Bu dammeli olduğu için telaffuz ederken sanki bu ya tekrar vava dönüşmüş gibi Telaffuzda wow olarak okuyorum. Ya zey du cel. Sanki burada bir wow var da dahi çekiyormuş gibi. Ya zey du cel. Şeklinde telaffuz ederim. Ha diyelim bu, cüm bu cümlede ayrık okursam. Mesela ya zey du iyice. Eğer ayrık okursam yani burada durak yapacağım zaman iyice diye okurum. Ama geçiş yapacaksam hemzeyi vasıl ortadan kalktığı için... E bu wow harfinde makabli dammeli olduğu için wow telaffuzda iade edilir ama ve tük de bu bilyayı ya ile de yazılır. Diyor ki ve tethbutu yine sabit kalır. Yani wow harfi yine sabit kalır. Eyvan aynen yani bir önceki kısımda olduğu gibi yine sabit kalır. Fi yef'ulu yef'ulu sırasında da sabit kalır. Bir dammi damme ile yani aynen fiilinin dammesi ile olan şu yef'ulu vezninde de yine e, o İllet harfinden olan vav harfi sabit kalır. Dikkat edin kardeşler sadece bizler yef'ilu sığasında olursa yani eğer bir fiilin mudarisi yef'ilu vezninde olursa biz ondan o vav harfini hazfediyorduk. Ama yef'ilu de herhangi bir hazf yapmadı. Veya yef'ilu da diyor yine sabit kalır. Yani vav harfini hazf etmeyiz. Kevvecuhe yevcuhu gibi. Dikkat edin. Vecuhe yevcuhu. Vecuhe manası şerefli oldu. Yevcuhu şerefli oluyor. E burada aynel fiili dammeli olduğu için yine burada vav wow harfini hazfetmedik olduğu gibi söyledik. Yevcuhu tıpkı yen suru gibi söylemiş oldu. Vel emru emir ucuh şeklinde gelir. Zira tevcuhu zira emir kalıplarını muhatap sığalardan bina ediyorduk. Fili mudarinin muhatap sığalarından. Mesela tevcuhu sondaki harfi cezimliyoruz. E, mudarat harfinde hazf ediyoruz. Oldu vucu. Vucu olmuş oldu. E sakin Arapçada bir kelimeyle başlanmayacağına göre bir hemzeyi vasıl getirdik. Bu hemzeyi vasıl da dammeli olacak. Çünkü aynı elfiyle dammelidir. Oldu vucu. Vucu olmuş oldu. Yani şerefli olma anasla ve nehyu nehi ise la tevcu şeklinde gelmiştir. Dikkat edin hiçbir şekilde vav harfi hazf olmamıştır. Diyor ki ve huzifetil vav vav harfi hazf edildi. Ve huzifet hazf edildi. El vav vav harfi min yata'u ve yesa'u ve yeda'u ve yeka'u ve yeda'u ve yehebu. İşte bu saydığımız bu fiillerden vav harfi hazf edildi. Niçin hazf edildi? Li enneha çünkü fil asli bunlar asıl da yef'ilu veznindedir. Bunlar asıl da yef'ilu veznindedir. Bil kesri kesra ile. Ve futihatil aynu aynel fiil e, fethalandı. Li harfil halki boğaz harfi olduğu için. Aynel fiil fethalandı. Yani bu fiillerde boğaz harfi olduğu için. Bade hazfil fai faul fiili hazfettikten sonra. Aslında şu sondaki bade hazfil fai e, normalde iz ibaresinde yok. Şimdi kardeşler burada şunu söylemek istiyor. Örneğin. Buradaki u daha doğrusu vete'e vete'nin fiili mudarisi aslen yevti'u şeklinde gelmeliydi. Yevti'u yevti'u. Hatırlarsanız bizler 3. bab olan feteha yeftehu babını anlatırken biz şunu söylemiştik. Bu 3. bab olan feteha yeftehu'ya bir fiilin girebilmesi için aynel veya lamel fiilinin harfen min hurufil halkı yani boğaz harflerinden bir tanesi olması gerekliydi. Ama şunu da söyledik. Çok dikkat edin. Her aynel fiil ve lamel fiili 
Yani aynı el fiile tekabül eden veya lam el fiile tekabül eden kısmı. Boğaz harfi olan her fiil bu üçüncü bab olan feteha yeftehu babına girecek diye bir şey de yok. Yani her zaman boğaz harfi olduğunda illa bu baba girecek bir şey de yok. Ama bir fiilin bu üçüncü baba girmesinin şartı aynı el fiil ve lam el fiilinin aynı el fiil ve lam el fiilinin harfen min hurufil halk yani boğaz harflerinden bir tanesi olmasıydı ki bunları da öğrenmiştik. Hemze, ayn, gayn, he ve he. He ve he. Yani bu harflerden bir tanesi olduğunda e, bir fiil üçüncü baba girebiliyordu. Şimdi bu fiilleri inceli, incelediğimizde vata'a veya vati'e yevta'u. Yani tıpkı alime ya'lemu gibi. Bu fiil normalde feteha yevta'u babına girmiyor. Veya yesa'unun aslı yevsi'udur. Yevsi'u. Veya yeda'unun aslı yevdi'udur. Yeka'unun aslı yevqi'udur. Yevqi'u. Dikkat edin. Bunlar aslında aslında yef'ilu veznindeler. Bu yüzden bu yüzden çok dikkat edin. Bunlardaki vav harfi hasfediliyor. Ortadan kaldırılıyor. E peki madem öyleyse biz niye mesela yeta'u şeklinde telaffuz ediyoruz? Mesela e, bundaki aynel fiili kesra şeklinde telaffuz edelim. Tıpkı vemika yemikuda olduğu gibi veya yese'u yesi'u şeklinde telaffuz edelim. Zira kardeşler burada diyor ki aynı el fiil ve lam el fiilinde bu fiillerin boğaz harfi olduğu için mesela burada bir hemze var. Bakın bir boğaz harfidir. Ayn var bu fiilde. Burada da ayn var. Burada da ayn var. Burada da ayn var. Veya burada e, yani aynı el fiile tekabül eden kısmı he. E, he harfi de bir boğaz harfidir. Yine bunlar olduğu için Bunların telaffuzu kesrayla zor olduğundan Araplar bunları fethayla okunuyor. Yani tıpkı sanki bunlar fetha yeftehu babına giriyorlar. Bunların içerisinde boğaz harfi bulunduğu için tıpkı fetha yeftehu gibi telaffuz ediliyorlar. Yani kesrayla telaffuz ediliyorlar. Yo estağfurullah. E, fethayla telaffuz ed ediliyorlar. İşte aslında bunlar eğer aslında... Fetaha yeftehu babına girmiş olsalardı yef'alu vezninde olacaklardı. E yef'alu vezninde olsalardı da vav harfi hasfedilmeyecekti. Ama hasfedilmiş bu da gösteriyor ki bunların aslı aslında yef'iludur. Bunların aslı yef'iludur. Aynı zamanda iç, içlerinde boğaz harflerinden olan bu 6 tane boğaz harfini içlerinde bulundurdukları için de aynı zamanda bunlar fethalı bir şekilde okunmuştur. Tekrardan söylüyorum. Hüzifetil vavu. Vav harfi hasfedildi. Min yata'u. Bu fiilin aslı yevti'udur. Yevti'u. Yevti'u olduğu için vav harfi hasfedildi. Vav harfi gitti. Çünkü yef'ilu gibidir. Oldu yeti'u. Yeti'u. E burada sonunda bir hemze olduğu için. Hemze de boğaz harfinden olduğu için. Araplar telaffuzu kolay olsun diye. Yeti'u'yu yeti'u şeklinde telaffuz ettiler. Yesa'unun aslı yine yevsi'uydu. Yevsi'u tıpkı yef'ilu gibi. Zaten böyle olduğu için başındaki vav harfi hasfedildi. Oldu yesi'u. E sonunda da bir tane e, boğaz harflerinden bir tanesi bulunduğu için de bu da hasfedildi. Yani boğaz harflerinden bir tanesi yok estağfurullah. Boğaz harflerinden bir tanesi bulunduğu için bu ortadaki bu sinin harekesi de yesi'u değil de yesa'u şeklinde okundu. Bu şekilde telaffuz edildi. Yine buna baktığımızda yani yedavuya bunun da aslı yevdi'u idi. Yevdi'u. Yine burada yevdi'u olduğu için hani tıpkı yef'ülü gibidir. E biz de yef'ülü sırasında olursa fiili mudarisi vav harfini hasfediyorduk. Oldu yedi'u. E sonunda da boğaz harflerinden bir tanesi olduğu için boğaz harflerinden bir tanesi olduğu için buradaki dat harfi fethalı okundu. Oldu yedavu. Ve yeka'u da aynı şekildedir. Ve yeda'u da aynı şekildedir. Ve yehebu da aynı şekildedir. Diyor ki li enneha çünkü bunlar fi asli asıl da yef'ilu veznindedir. Şimdi bunlardan vav harfi hasfedildi. Şimdi bunlara ilk baktığınızda şöyle söyleyebilirsiniz. Ya bunlara baktığımızda aynı fiilleri kesrada değil ki. Mesela ve mika yemiku gibi değil ki. Niye bunlardan vav hasfedildi? Li enneha çünkü diyor ki fil asli bunlar asıl da yef'ilu veznindedir. Bil kesri kesrayla. Yani aynı fiilinin kesrasıyla olan yef'ilu veznindedir. Ee, diyor ki ve futihatil aynu aynı fiil de fethalandı. Niye? Li harfil halki bunlarda boğaz harfleri bulunduğu için. Boğaz harfleri bakın burada mesela 
aynı harfi hemze yine burada aynı harfi bu e, aynı harfi ile tekabül eden kısmında H harfi yani bir tane H harfi bulunduğu için bunlar bunlar fethalandı. Diyor ki ve huzifet hazfedildi min yezeru. Yezeru'dan hazfedildi. Ne hazfedildi? Yani vav harfi. Ve huzifet hazfedildi vav harfi min yezeru. Yezeru fiilinden de yine vav harfi hazfedildi. Şimdi kardeşler yezeru fiili aslında fiili maddesi veziredir. Vezire. E fiili mudarisi de yevzerudur. Vezire yevzeru tıp, tıpkı alime yalemu gibi. Yani Yef'alu veznindedir. Yef'alu veznindedir. Yef'alu vezninde değil. Bakın. Yezeru aslında gittiğimizde yevzeru. Yevzeru. E bu yef'alu vezninde. Yef'alu vezninde değil ki e, biz bundan vav harfine hazfedelim. Peki niçin bundan vav harfi hazfedildi? Diyor ki likevnihi olduğu için bir mane yedev. Yedev manasında olduğu için. Şimdi kardeşler şurada hatırlarsak yedev'dan da vav harfi hazfediliyordu. Niye? Çünkü yedev aslında Yevdi'udur. Yevdi'u. Yani tıpkı yef'ilu gibi. Yedau, yevdi'udur. E, yevdi'u olduğu için vav harfi hazfedildi. Oldu yedi'u. E, sonunda da boğaz harflerinden bir tane aynı harfi olduğu için Araplar tıpkı fetaha yeftahu da yaptığı gibi buradaki aynı el fiilini fethaladılar. Oldu ye, yedau. Yedau olmuş oldu. Şimdi burada da diyor ki yezeru'daki vav harfi de hazfedildi. Bundaki vav harfinin hazvedilmesinin sebebi likevnihi onun o olduğu için bir mana yedav manasında olduğu için. Yani bu tıpkı yedav'un aynısı onun aynı manasında olduğu için ki yedav'un manası terk ediyor. Terk ediyor demektir yedav'u terk ediyor manasındadır. E buradaki yezeru da tıpkı bunun gibi olduğu için bunda da vav harfi, vav harfi hazvedildi. Şimdi yedav'dan Vav harfinin hazfedilmesinin sebebi yani bunun yani yedavunun aslına gittiğimizde bunun aslında yef'ilu kalıbında olmasıydı. E sonunda da boğaz harfi olduğu için Araplar yedav şeklinde telaffuz ettiler. Yedi'u şeklinde telaffuz etmediler. Yezeru'dan da vav'ın hazf olmasının sebebi de bunda bu şekilde kurallar yok ama yezeru'da likevni olduğu için bir mana yedav yedav manası da olduğu için yezeru fiilinde de has olarak bir istisna olarak bundan da vav harfi hazfedildi son olarak diyor ki ve ematu öldürdüler kim öldürdü Araplar veya sarf uleması öldürdü madi yedav yedav'un ve yezeru yedav ve yezeru'nun madisini öldürdüler bu ne demek yani hiç kullanmadılar yedav ve yezeru'nun madisi yokmuş gibi davrandılar ve hazful fa'i fa'nın hazfedilmesi delilun delildir ala ennehu vaviyun. Bunun vavi olduğuna delildir. Şimdi kardeşler diyor ki yedav ve yezerunun Araplar fiili madisine hazfettiler. Peki madem bunun fiili madisi hazfedildi yani yedav'un fiili madisi hazfedilmişse biz nereden biliyoruz bu fiil vavi bir fiildir? Yani yo estağfurullah daha doğrusu şöyle ifade edeyim az önceki ifadem yanlıştı. Diyoruz ki yedavunun fiili madisini Araplar hiç kullanmadıysa öldürdülerse. E, peki biz nereden biliyoruz yedav aslında yevdiyodur. Biz bunu nereden biliyoruz ki Araplar yani e, daha doğrusu bu fiilin aslı vavi bir fiildir. Bu fiilin vavi bir fiil olduğunu nereden biliyoruz? Diyor ki hazful fa'i fa'nın hazfedilmesi yani buradaki faul fiilin ortada olmaması. Şimdi şunu kesinlikle unutmayın. Şöyle düşünebilirsiniz belki. Hani e, belki bu fiilin aslı da'ydı. Da'a. Şunu kesinlikle unutmayın. Arapçada iki harfli fiil yoktur. En az üç harfli olmalı bir fiil. E burada mudarat harfi var. Bundan sonra iki tane harf kalmış oldu. Mutlaka bir harf hazfedilmiş. Diyor ki işte hazful fay. Faul fiil yok. Yani ortada olmayan faul fiil. Faul fiilin hazfedilmez delilun delildir. Ala ennehu. Ala muhakkak ki ennehu o. Yani bu yedehu. Vaviyun vavi bir fiil. Vavi bir fiil olmasına delildir. Çünkü kardeşler ya i fiillerde ya harfi hazf edilmez. Bakın sonraki konuda diyor ki emmel yav ya harfi. Fetesbutu ala kulli halin. Her hal üzerine sabit kalır. Ya harfi 
başta olduğunda kesinlikle hazfedilmez. Ancak vav harfi hazfedilir. E, vav harfinin yedev ve yederudan hazfedilmesi bize aslında bunların madisi olsaydı, eğer bunların madisi kullanılıyor olsaydı vav harfiyle kullanılırdı. Mesela yedev'un e, madisi veda'a şeklinde olurdu. Veya yederunun vederu daha doğrusu vedere şeklinde olmuş olurdu. Ama bunu kesinlikle unutmayalım. Yedev ve yederunun yani terk ediyor manasına gelen bu fiili bu fiilin madisini ematu Araplar öldürmüşler. Yani kesinlikle kullanılmıyor. Hiçbir ibarede karşınıza çıkmaz. Ama şunu da bilin bu fiiller vavi fiillerdir. Peki vavi olmalı, olmalarının delili nedir diye sorulsa diyeceksiniz ki bunların faul fiili hazfedilmiştir. E, faul fiilinin hazfedilmesi delilün ala enne vaviyun bunların vavi olmasına delildir. Kardeşler dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.